జీవజలములు రేడియో మరియు టీవీ పరిచయాల తరఫున ప్రసారం చేస్తున్న అందరికీ శుభవార్త కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈరోజు స్టూడియోలో మా ప్రియతముడు ఎంఎస్బి జోసెఫ్ గారు సువార్త గాయకులు అలాగే దైవ సేవకులు మనతో ఉన్నారు వారి అక్కగారు మార్త గారు కూడా ఉన్నారు వారు కూడా సువార్త గాయని ముందుగా జోసెఫ్ గారు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు తర్వాత మార్త గారు ఒక చక్కని పాట పాడి వినిపిస్తారు వాక్యాన్ని గ్రహిద్దాం పాటలోని అర్థాలు కూడా గ్రహించి మన ఆధ్యాత్మిక క్షేమాభివృద్ధి మనం సంపాదించుకుందాం దేవుని మహింపరుద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమె అందరికీ శుభవార్త టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మరి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన జీవజలములు రేడియో మరియు టీవీ పరిచర్యల వారికి నా వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మంచిది ప్రియులరా ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం అంశం ఏమిటంటే నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొనును అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం దయచేసి ఈ సమయంలో సంఖ్యాకాండము ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం మీరు అట్లు చేయని ఎడల యహోవా దృష్టికి పాపం చేసిన వారు అగుదురు గనుక మీ పాపం మిమ్మను పట్టుకొనును అని తెలుసుకొనడి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న ఈ మాటను జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేద్దాం ఎందుకు ఈ మాట దేవుడు తెలియచేస్తున్నాడంటే ఒకసారి యాహన్ సువార్త రెండో అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన ఆయన తల్లి పరిచారికులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడనేను దయచేసి గమనించండి ప్రియులేరా ఇక్కడ ఆయన తల్లి అనగా మరియమ్మ ఆ పరిచారికులను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడనేను కనుక దేవాతి దేవుడు మనతో ఏదైతే ఆయన మాట్లాడతారో ఏదైతే మనకి ఆజ్ఞాపిస్తారో అది మనం తప్పకుండా చేయాలి కనుక ఇక్కడ మరియ తల్లి అక్కడున్న పరిచారికలను చూచి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడు అన్నప్పుడు వారంతా కూడా చేయడానికి పరిచారికులు చేస్తారు దయచేసి గమనించండి ఈరోజు గనక లేదండి మేము ఆయన చెప్పింది మేము చేయము ఆయన కట్టడం ప్రకారం మేము నడుచుకోము అంటే ఖచ్చితంగా బైబిల్లో సంఖ్యాకాండ ముప్పై రెండో అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచ్చిన ప్రకారము మీరు అట్లు చేయని ఎడలా అంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎవరైతే నెరవేర్చరు దేవుని వాక్యాన్ని ఎవరైతే మరి ఫాలో అవరో అప్పుడు అలాగున వారి జీవితాల్లో పట్టబడతారు అట్లు చేయని ఎడల ఆ విధంగా చేయని ఎడల అంటే దేవుని వాక్కును మనం జీవితంలో నెరవేర్చని ఎడల మీ పాపము లేకుంటే నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొను అని మనం ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తున్నాం దయచేసి బైబిల్లో కొంతమందిని చూద్దాం ఆది కారణంలో ఆదాము అవను మనం పరిశీలన చేస్తే దేవుడు చెప్పినది దేవుడు ఏదైతే ఆదాముకు అవ్వముకు దేవుడు తెలియచేశాడో ఆ తెలియచేసిన దాన్ని వారు ఆ ఆజ్ఞను వారు మీరినట్లుగా మనం చూస్తాం కనుక ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము అని బైబిల్లో వ్రాయబడుతుంది తినొద్దన్న పన్నును తినటం వల్ల దేవుడు ముందుగానే తెలియచేశాడు ఆ వృక్ష ఫలములు నువ్వు తినని ఎడల మీరు నిశ్చయముగా 
చచ్చెదరు అని మనం బైబిల్లో చూస్తున్నాం అయితే వారు ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వారు ఎప్పుడైతే తిన్నారో దేవుని మాటను వారు మీరారు కనుక అట్లు చేయని ఎడల మీ పాపము అట్లు అనగా దాని అర్థం దేవుని వాక్కును మనం తూచ తప్పకుండా పాటించాలి ఈ సంవత్సరంలో తప్పకుండా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తే తప్పకుండా మనం ఆశీర్వదించబడతాం అదేవిధంగా ఈ సమయంలో ఆ కానును మనం పరిశీలన చేస్తే యహోశువా గ్రంథం ఏడు అధ్యాయంలో మొదటి భాగంలో మనం చదివితే దేవుడు మాట్లాడుతున్న శపితమైన దాని విషయంలో ఇస్రాయేలీలు తిరుగుబాటు చేసిరి ఎట్లనగా యోధా గోత్రములో జరుహు ముని మనముడును జబ్దీ మనముడును కర్మి కుమారుడునైన ఆకాను శపితము చేయబడి దానిలో కొంత తీసుకొనెను దేవుడు చెప్పాడు శపితమైన దానిని మనం తాకకూడదు శపితమైన దానిని ముట్టకూడదని దేవుడు తెలియచేశాడు కానీ ఆ ఆజ్ఞను ఆ మాటను ఆ ఆకాను మీరినట్లుగా యహోశివ గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము మొదటి భాగంలో మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా అయితే మనం గమనించినట్లయితే ఏం జరిగింది అక్కడ అంటే అతడు కొంత వెండిని బంగారాన్ని దాచినట్లుగా మనం చూస్తాం అప్పుడు యహోశివ మరి అడిగినప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోడు చివరికి తన జీవితంలో ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆ కోరు లోయలో మరి తన కుటుంబాన్ని అంతటినీ కూడా తను చేసిన పాపాన్ని బట్టి తన భార్య తన పిల్లలు కూడా చనిపోవడం మనం ఆ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఈ అంశాన్ని బట్టి మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే దేవుని వాక్యాన్ని సత్య వాక్యాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా మన జీవితాల్లో అన్నవించుకోవాలి ఆయన చెప్పింది మనం చేయాలి మరియ తల్లి పరిచారకులను చూచి ఏదైతే చెప్పిందో అది వారు చేశారు అక్కడ అద్భుతం జరిగింది అలాగనే ఈరోజు దేవుని వాక్య ప్రకారము మనకు దేవుడైతే ఏదైతే తెలియచేస్తాడో అది చేస్తే మనం కూడా ఆశీర్వదించబడతాం ఇంకా కొంతమందిని మనం చూస్తాం దయచేసి మరి న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తాడు అతడు చాలా బలాఢ్యుడు చాలా బలమైన వ్యక్తి అతడు గురించి మనం చదివితే న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో సంసోను దేవుని వాక్కును స్వీకరించాడు దేవుని వాక్కు ప్రకారము బ్రతికాడు అయితే తన జీవితంలో మరి తను పాపంలో పడిపోయినట్లుగా చూస్తాం వ్యక్తిగతంగా దేవుని ఆజ్ఞను మీరి దేవుని వాక్కు తనలో ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ తనలో ఉన్నప్పుడు చాలా బలమైన కార్యాలు చేశాడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశాడు కానీ ఎప్పుడైతే తన దేవుని ఆత్మను పోగొట్టుకుంటాడు అనగా దేవుని వాక్కును ఉన్నదున్నట్లుగా తను నెరవేర్చకుండా తను సొంతంగా ఆలోచనలో పడి ఈ లోక వ్యామోహంలో పడి ఎప్పుడైతే తన స్త్రీ సహవాసంలో పడిపోతాడో అప్పుడు తన జీవితంలో ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి మనం చూస్తాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో తన కళ్ళు పెరిగి వేస్తారు తనను బంధిస్తారు తనకి శక్తి పోతుంది తనకి తిరగలి విసురుతూ ఉంటాడు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి అది గమనించండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా దేవుని వాక్యము మనం నెరవేరిస్తే చాలా దీవించబడతాం ఆయన చేతిలో బలమైన బాణములు వంటి వారుగా మనం ఉంటాం కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం వినకుండా దేవుని శక్తిని మనం పొందుకొని మరలా లోకంలో పడిపోయినట్లయితే మనం ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చే వారంగా మనం ఉండవు ఇక్కడ సంస్థను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే తన పాపము కూడా తను పట్టుకుంది మనం చూసాం ఇందాక ఆదాము అవమ్మ వారు పాపము చేశారు అంటే అనగా దేవుని వాక్కును వారు మీరారు ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము కనుక వారి పాపము వారిని పట్టుకుంది అని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఆకాను కూడా దేవుడు శపితమైన దానిని తాకొద్దు అన్నప్పుడు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా శపితమైన దాని మీదే మనుషుడు ఆ వ్రాలతో ఉన్నాడు లేకుంటే దాన్ని తాకుతూ ఉన్నాడు కనుక దేవునికి కోపం వస్తూ ఉంటుంది దేవుని చేతిలో పడుట బహు భయంకరమని బైబిల్ స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది కనుక సంసార జీవితంలో మరి తను ఎంతో శక్తివంతుడుగా ఒక గాఢది ఎముకతో వెయ్యి మందిని చంపినట్లుగా మనం చూస్తాం కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ తనలోంచి వెళ్ళిపోతుందో తన పాపము తను పట్టుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఇక మరి క్రొత్త నిబంధనలో కూడా మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే అపోస్తుల కార్యాలు అపోస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పది వచనాలు మనందరికీ తెలిసిన ఆ వాక్యమే అననియా సఫీరా దయచేసి ఈ సమయంలో 
మరి ఒక గ్రామంలో ఒక గ్రామంలో ఇద్దరు ఒక దొంగతనం చేయడానికి వెళతారు దొంగతనం చే చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొంత ఒక గృహంలోకి వెళ్ళి కొంత ధనాన్ని తెచ్చుకుంటారు ధనాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ప్లాన్ ఏంటంటే ఆ ఇద్దరు కూడా ఒక్కళ్ళే ఆ ధనాన్ని తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేసుకొని వరే నేను బయటికి వెళ్ళి నీకోసం భోజనం పట్టుకొస్తాను ఈ లోపు నువ్వు ఈ ధనం దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు నేను వస్తాను అన్నప్పుడు ఇతడు కూడా ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నాడంటే ఇతడిని కూడా నేను చంపేస్తే ఈ ధనం అంతా నాకే ఉంటుంది అతడే అనుకున్నాడంటే అతడు తెచ్చిన భోజనంలో విషం కలపాలని తను ఆశపడ్డాడు అలాగే చేశాడు ఇతడేం చేశాడంటే నువ్వు అలసిపోయి వచ్చావు కదరా ఈ నీళ్లు త్రాగు అని అంటాను అని అనుకొని ఆ నీళ్లలో తన విషయం కలిపాడు ఆ భోజనము తిన తిన్నాడు ఈ నీళ్లు తన తిరాగాడు ఇద్దరు కూడా చచ్చిపోయినట్లుగా మనం చూస్తాం అంటే ఎవరి పాపము పట్టుకుంటుంది ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని వాక్యము అదే మనందరికీ తెలియచేస్తూ ఉంది కనుక ఈ రోజులో చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఆ మనం ఏం చేస్తున్నా పర్వాలేదులే అని అనుకుంటున్నారు కానీ దేవుడు ఆదాముని వదిలిపెట్టలేదు అవ్వమును వదిలిపెట్టలేదు ఆకాన్ని వదిలిపెట్టలేదు దేవునికి పక్షపాతం లేదు అందరిని దేవుడు సమానంగా చూస్తాడు సంసోను బలాఢ్యుడు కదా అని దేవుడు వదిలిపెట్టలేదు ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ఎవరిలో ఉండదో వారందరూ కూడా దేవుని చేతిలో పడతారు కనుక ద దయచేసి గమనించండి ఈ యొక్క సమయంలో ఇక్కడ ఈ అననీయ సపీర కూడా అననీయ సపీర కూడా దయచేసి అక్కడ వాక్యంలో మనం చూద్దాం అపస్తుల కార్యాలు ఐదో అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని భాగాలు మనం చదివితే అననీయ అను ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సపీరాతో ఏకమై పొలం అమ్మెను ఎందుకు తెలుసు వారిద్దరు కూడా పొలం అమ్మారు భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని చూసారండి దాచుకొని ఆ ఏం చేశాడు తెచ్చి కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాదముల యొద్ద పెట్టను అప్పుడు పేతురు అప్పుడు పేతురు అననీయ నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను ఈనాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాచుకోవడం ప్రారంభిస్తున్నారు అతిక్రమములు దాచిపెట్టువాడు వర్దిల్లడు అని బైబిల్ స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది ఈనాడు ప్రతి ఒక్కరు దాచిపెడుతున్నారు కనుక ఇక్కడ మనోడు కొంత దాచుకొని ఏ వెరగనట్లుగా మరి ఇది పేతురు అడుగుతున్నప్పుడు ఇంతకే అమ్మేవంటే ఆ ఇంతకే అమ్మానని ఆ దైవజనుడిని ఆ పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన పేతుర్ని మోసపుచ్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఏం జరిగింది మనోడు అనుకున్నాడు దాచుకున్నానులే ఏదో కొంత తీసుకొచ్చి పెట్టాను అని అనుకున్నాడు కానీ అక్కడ మనం పరిశీలిస్తే అక్కడ ఆ సమయంలో చూడండి పేతురు అంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపాన్ని దాచిపెడుతున్నారు ప్రతి వారు కూడా పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుతున్నారు అదే దేవుడు చెప్తున్నాడు దయచేసి మీ పాపాన్ని మీరు దాచిపెట్టవద్దు దేవుని వాక్యాన్ని మరి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మీరు వెంబడించండి పరిచారకులను చూసి తల్లి చెప్పినట్లుగా మీరు చేయండి అట్లు చేయని ఎడలా మీ పాపము మిమ్ములను పట్టుకుంటుంది అలాగునే ఇక్కడ అననీయ జీవితంలో కూడా మనం చదివినట్లయితే చూడండి అది నీ వద్దనున్నప్పుడు నీదే కదా అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకొని చున్నావు నువ్వు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితవని వాణితో చెప్పాను అననీతో పేతుడు సుస్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నువ్వు దేవునితోనే అబద్ధమాడుతున్నావు ఆదాము అలాగే అబద్ధమాడాడు అవ్వమ్మ కూడా దేవునితో ఆ విధంగానే అబద్ధమాడింది ఆకాను కూడా అబ్బాయి నేనేం తీయలేదండి అని డేరాలో దాచుకున్నాడు అబద్ధమాడాడు సంసోను కూడా దేవుడి రహస్యాన్ని ఎవరికీ చెప్పొద్దన్నాడు కానీ తెలియలేక చెప్పినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ఇక్కడ ఇక్కడ దేవునితోనే నువ్వు అబద్ధమాడితివి అని మనం చదువుతున్నాం అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అరణ్య ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడువగా వినిన వారి కందరికీ మిగుల భయము కలిగింది కనుక జాగ్రత్త ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా మనందరము కూడా ఈ లోకంతో స్నేహం చేస్తుంది వేరే సంగతి కానీ దేవునితో స్నేహం చేస్తూ కూడా అబ్బి ఏమీ నేను వెరుగును నేను ఏ నాకేమీ తెలీదు ప్రభు అన్నట్లుగా నటిస్తే యేసు అందరినీ ఎరుగును ఆంతర్యాలు ఎరుగును మనుషులు పై రూపాన్ని మాత్రమే చూస్తారు దేవుడు ఆయన హృదయాలను కూడా చూచే దేవుడు హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడని మనం ఇక్కడ 
ధ్యానిస్తున్న ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఏం జరిగింది అనని జీవితంలో ఏం జరిగింది తన పాపాన్ని కప్పు పెట్టుకున్నాడు ఒప్పుకోలేదు ఇంతకీ అమ్మారంటే ఇంతకీ అన్నాడు చివరికి తన ప్రాణాలు విడిచిపెట్టాడు తర్వాత తన భార్య కూడా వెనకాల వస్తుంది ఈలో పించుమించు మూడు గంటల సేపటికి వారి భార్య కూడా జరిగింది ఎరుగక ఒకవేళ తెలుసుంటే ఆమె అక్కడ వచ్చి ఉండేది కాదు తెలియక ఆమె వచ్చింది అప్పుడు పేతురు మరలా ఆ భూమిని ఇంతకే అమ్మి తీరా నాతో చెప్పమని ఆమెను అడిగాను అందుకు ఆమె అవును చూసారా అండి అసలు ఎవరికి భయం లేదు మనం గమనిస్తే ఏ వ్యక్తికి కూడా ఈనాడు యవనస్తులకు కానీ పెద్దలకు కానీ మరి బాలురకు కానీ ఏ వ్యక్తిలో చూసిన దేవుని భయము అనేది ఎవరికి కనబడట్లేదు ఈమెకు కూడా ఎంత ఫ్రీగా మాట్లాడుతుందో సావుకుడి ముందు దయచేసి గమనించండి ఇక్కడ అంటుంది పేతురు మీరు ఆ భూమికి ఇంతకే అమ్మారా అని అడిగితే ఆమె అంటుంది అవును ఇంతకే అని చెప్తుంది అందుకు పేతురు ప్రభు యొక్క ఆత్మను శోధించుటకు మీరెందుకు ఏకీభవించి తిరి ఇందాక భర్తతో ఏమన్నాడు అననీతో ఎందుకు మీరు దేవునిని మీరు మోసపుచ్చుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మను మీరు మోసపుచ్చుటకు ఎందుకు మీరు ఎంత సాహసం చేస్తారని బాధపడతాడు ఇక్కడ భార్య విషయంలో మీరు ఎందుకు శోధిస్తున్నారు చూసారా అండి స్త్రీలు ఎక్కువగా శోధిస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఆ భర్తను శోధించి ఉంటుంది ఆమె అనేక మందిని శోధించి ఉంటుంది చివరికి పేతురి గారిని కూడా శోధిస్తూ ఉంది ఎందుకు మీరు దేవుని శోధించుటకు మీరు ఎందుకు ఏకీభవించుతారు ఇదిగో నీ పెనిమిటిని పాతి పెట్టిన పాదములు వాకిటినే ఉన్నవి వారు నిన్ను మోసుకొని పోదురని ఆమెతో చెప్పాను వెంటనే ఆమె అతని పాదముల వద్ద పడి ప్రాణం విడిచాను నీ వాక్యం చెబుతున్నప్పుడు నేను చాలా భయపడుతున్నాను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా దేవుని వాక్యము రెండొచ్చులు గల ఖడ్గము ముందు నన్ను మరి సరిచేస్తూ ఉంది దయచేసి ఈ వాక్యము వింటున్న మిమ్మలను కూడా సరిచేస్తుందని నేను ప్రేమతో మీకు మనోజ్ చేస్తున్నాను దయచేసి జాగ్రత్త ఈ యొక్క సంవత్సరంలో దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొనును చాలా మంది పాపము విషయంలో చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీగా వారు బ్రతుకుతున్నారు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా బైబిల్ ప్రకారం బ్రతకాలి బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని ఒకటి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ప్రకటన గ్రంథంలో ఒకటాధ్యాయ మూడో వచనంలో ఒక మాట వ్రాయబడుతుంది అదేమిటంటే ఈ ప్రవచన వాక్యములు చదువువాడును వినువాడును గైకొనువాడును ధన్యుడు ఎవరింటున్నారండి ఎవరింటున్నారు ఈ లోకపు వార్తలు వింటున్నారు ఎవరు గైకొంటున్నారండి ఎవరు గైకుంటున్నారు ఎవరు వాక్య ప్రకారం బ్రతుకుతున్నారు ఈ మధ్యలో బాగా ఇంటర్నెట్ ఎక్కువైంది వాట్సాప్లు ఎక్కువైపోయి ఫేస్బుక్లు ఎక్కువైపోయి ఎవరు చూసినా సెల్ ఫోన్తోనే జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు పిల్లరా ఎవరు చూసినా లోకముతో స్నేహం చేస్తూ ఉన్నారు అందుకుని యాకోబు ఒక మాట అంటాడు దేవునితో స్నేహం చేస్తున్న నీవు లోకముతో స్నేహం చేస్తే దేవునికి వైరమని మీరు ఎరుగరా దయచేసి గమనించండి దేవుడే మనకు స్నేహితుడు అబ్రహాము దేవునితో స్నేహం చేశాడు అలాగనే మనము కూడా దేవునితో స్నేహం చేయాలి కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇటు దేవునితో ఆదివారం స్నేహం చేస్తూ మిగతా సమయంలో లోకముతో సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు కూడా వారు లోకముతోనే స్నేహం చేస్తున్నారు మరి అలాంటప్పుడు నీ పాపము నిన్ను పట్టుకోదా చాలా ఈ వాక్యాన్ని మీరు పరిశీలించాలని ప్రేమతో మీ అందరికీ ప్రేమతో మీకు వందనాలు తెలియచేస్తున్నాడు కనుక ఇక్కడ అననీయ సపీరాలు కొత్త నిబంధనలు చూస్తాం వారు చేసిన పాపమును బట్టి ఆ వారి పాపము వారిని పట్టుకుంది ఆదాము అవమ్మ చేసిన పాపమును బట్టి పాపం అంటే ఏమిటి దేవుని ఆజ్ఞను మేరటమే పాపం అంటే ఏమిటి దేవుని వాక్యానుసారంగా లేకుండా ఉండటమే పాపం కనుక ఆ పాపము నిన్ను పట్టుకుంటుంది అని బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం మరి మా ప్రాంతంలో ఆ ప్రక్కన అడవులు ఉంటా ఉంటాయి ఆ అడవులు ఉంటున్న సమయంలో నిజంగా జరిగిన విషయము ఒక దొంగవాడు ఒక అడవిలోకి వెళ్తాడు అడవిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అతడు చాలా ఆకలితో ఉంటాడు ఆకలితో ఉంటాడు ఆకలుతున్న సమయంలో అతడు దొంగవాడు గనక అతడు సహజంగా దొంగ బుద్ధి గనక అక్కడ ఒక కారు కనిపిస్తుంది కీస్తో ఉన్న కారు కనిపిస్తుంది ఫారెస్ట్ ఆపేస్తారు అది అది ఆ భలే లక్కీగా దొరికింది అని అది ఆ కారుని వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అంటే దొంగతనం చేస్తాడు అయితే ఆ ఆఫీసర్ గారికి ఆ కారు దొరకదు ఈలోపు మనడు కారు వేసుకుంటూ అడుగులు అమ్మడు వెళుతూ వెళుతూ వెళుతున్న సమయంలో ఒక బండ మీద ఒక బన్ కనిపిస్తుంది ఒక రొట్టి కనిపిస్తుంది అబ్బా ఈ రోజు ఏంటి ఇంత అదృష్టాలు కా ఇంత అదృష్టం కలిసి వస్తుంది ఒకటి కారు కలిసి వచ్చింది ఆకలి అవుతుంది నాకు కనుక నాకు మరి ఈ ఆహారానికి ఈ బన్ పని చేస్తుందని మరోడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క బన్నని అనగా ఆ యొక్క రొట్టెను తను తీసుకుంటాడు 
తీసుకున్న కొంత సమయానికి మన మనోడు కోమలకు వెళ్ళిపోతాడు అతడికి ఏమి తెలీదు కొంత సమయం అయిన తర్వాత తనకు స్పృహ వస్తుంది స్పృహ వచ్చాక ఎక్కడున్నాడయ్యా మనోడంటే చెరసాల్లో ఉంటాడు జైల్లో ఉంటాడు ఇంతకి ఏం జరిగింది ఆ ముళ్ళపందికి ముళ్ళపందికి పెట్టిన ఆ యొక్క రొట్టెలో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు ఆ ముళ్ళపందుని పట్టుకోవడానికి మరి ఆ ముళ్ళపందు తినాల్సిన రొట్టె మనోడు కంగారు పడి తిన్నాడు తన పాపం తను పట్టుకుంది ప్రీమియన్ వాళ్ళారా ఈరోజు చాలామంది చాలామంది ఈ విషయంలో చాలా నిర్లక్ష్యంగా జీవిస్తున్నారు కనుక దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో నేను చెబుతున్నాను ప్రేమతో ఈ యొక్క సమయంలో మీ అందరికీ తెలియచేస్తున్న విషయం ఏంటంటే మరి అయ్యా మీరు పద్దాక మీ పాప పట్టుకుంటుంది మీ పాప పట్టుకుంటుంది అంటున్నారు మరి దీనికి విరుగుడు లేదా అంటే ఉందండి దేవుని వాక్యంలో దేవుడు స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నాడు మరి ఒకటో వాహన పత్రిక ఒకటో వాహన పత్రిక మరి ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఏడలా మనము అన్యోన్య సహవాసము గలవారమై ఉందము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును మనము పాపము లేని వారు మరి చెప్పుకుని ఎడలా మనల్ని మనమే మోసపుచ్చుకుందుము కానీ ఏం చెప్తుంది బైబిలు తొమ్మిదో వచ్చిన మన పాపములు మనము ఒప్పుకొని ఎడలా ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతి మంత్రుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్ల నాంశాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి ఎవరైతే పాపాలను ఒప్పుకుంటారో ఈ సంవత్సరంలో ప్రభు నేను పాపిని నీ రక్తాన్ని నా పైన ప్రోక్షించు నేను చాలా రహస్య పాపములు చేస్తున్న వ్యక్తిగా ఉన్నాను అయ్యా ఈ సమయంలో నీ రక్తంతో నా పాపాలను కడుగని ఎవరైతే దేవుని సన్నిధికి చేరతారో దేవుని సన్నిధానానికి వస్తారో వారు నిజంగా పశ్చాత్తాపంతో వారి పాపములు ఒప్పుకుంటారో వారు ఖచ్చితంగా క్షమించబడి మరి క్రీస్తు రాజ్య స్వార్థలో వారు చక్కగా భాగస్తులు అవుతారని ప్రేమతో మీకు మనోజ్ చేస్తున్నాను కనుక నా అంశాన్ని మరొకసారి మీరు ఆలోచించండి నీ పాపము నిన్ను పట్టుకొను అది పట్టుకోకుండానే నిన్ను అది ముంచకుండానే నరకానికి తీసుకుని వెళ్లకుండానే దయచేసి ఇప్పుడే ఈ క్షణంలో నేను మోకరించి ప్రభువా నేను పాపినని దావీదు చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఏ విధంగా ఏడ్చి తన ఏడుపట తన పరుపు కూడా తేలిపోయింది కనుక ఆ విధంగా మనము ఏడ్చి ప్రార్థన చేద్దాం కన్నీటితో ప్రార్థన చేద్దాం మన పాపములను ఒప్పుకొని క్రీస్తు వాక్య ప్రకారము మనం జీవిస్తూ ముందుకు సాగాలని ప్రేమతో మీకు మనవ చేస్తున్నాను దేవుడి మాటలు మనందరి వినికిడిలో దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్
ఎంత మాధుర్యము యేసు నీ నామ చరితం ఎంత మధురామృతం క్రీస్తు నీ ప్రేమ భరితం నీ నామ చరితం నీ ప్రేమ భరితం నీ నామ చరితం నీ ప్రేమ చరితం నీ ప్రేమ కథలు నీ మహిమ గాథలు వినిపించేదను నేను నిరతము దేవా నీ ప్రేమ కథలు నీ మహిమ గాథలు వినిపించేదను నేను నిరతము ఎంత మాధుర్యము ఏసు నీ నామ చరితం ఎంత మధురామృతం క్రీస్తు నీ ప్రేమ భరితం నీ నామ చరితం నీ ప్రేమ భరితం నీ నామ చరితం నీ ప్రేమ భరితం ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి నాతో ఏకీకరించండి పరిశుద్ధురా గొప్ప దేవుడా మంచి దేవుడా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన నీ దేనిదాసులు ఎంఎస్బి జోసెఫ్ గారిని ఈరోజు వాడుకున్నావు తండ్రి నీకు వందనాలు ముందుగా సువార్త గాయకునిగా అనేక చోట్ల వాడుకొని ఇప్పుడు నీ వాక్య పరిచారకునిగా బలంగా వాడుకుంటున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వారిని దీవించు వారు పాడిన అనేక పాటలు అలాగే క్రైస్తవ సంఘాల్లో గొప్ప ఉద్యమం కలిగిస్తూ ఉండగా ఇప్పుడు వారి వాక్యం ద్వారా కూడా క్రైస్తవ సంఘాన్ని నువ్వు బలపరుస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం వారి సహోదరి మార్త గారిని పట్టుకుని నేను స్థుతిస్తున్నాం వారి పాటల ద్వారా క్రైస్తవ సంఘానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేస్తున్నందుకు నీ కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈరోజు వర్తమానం ద్వారా పాట ద్వారా ఎంతమంది ప్రేక్షకులు అయితే దీవించబడ్డారో వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యం జరిగించు ప్రభావ వారితో నువ్వు మాట్లాడు దర్శించి అభిషేకించు వారి జీవితాల్లో ఉన్న కష్టాలు బాధలు కన్నీళ్లు వీటన్నిటిలోంచి వారు బయటకు వచ్చేలా నీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా అనారోగ్యంచి విడిపించు అస్వస్థత నుంచి విడిపించు నాయన పాపం నుంచి శాపం నుంచి విడిపించు పరిశుద్ధతలో ఒక నడిపించు ప్రభ నీ కృపలు భద్రపరిచి నీవే మహిమ పొందమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానం ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకున్న ఎంఎస్పి జోసెఫ్ గారికి మార్త గారికి ప్రేక్షకులందరికీ సదాకాలంతో ఉండి వర్ధిల్ల చేయనుగాక ఆమె